వెల్కమ్ టు స్పెషల్ టైం రాజ్యాంగాన్ని అద్భుతంగా రచించుకోగలిగాం కానీ అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది రాజ్యాంగంపై ఉండదు అది నిర్వహించే వ్యక్తులపై ఉంటుంది అని రాజ్యాంగాన్ని దేశానికి ఇస్తూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పిన మాటలు మరోసారి నిజమయ్యాయి నిజమవుతూనే ఉన్నాయి నిజమే కదా ఎంతమంది నిష్ణాతుల్ని రాజ్యసభకు పంపిస్తున్నాం ఎంతమంది మేధావుల్ని శాసన మండలికి పంపగలుగుతున్నాం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం శాసన మండల ఏర్పాటు జరుగుతుంది లేదు కుదరదు అంటే రద్దు జరుగుతుంది శాసన మండలి అనేది ఎందుకు రాష్ట్రాలకి అవసరం అని ఒకసారి లోతుగా ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది వివిధ రంగాలలో నిష్ణాతులైన వారు మేధావులు రాజకీయంగా నెగ్గుకు రాలేకపోవచ్చు శాస్త్రవేత్త అయినా సరే చదువు రానోళ్ల చేతిలో ఓటమి పాలవచ్చు ఉదాహరణకి శాసన మండలిలో వ్యవసాయ పరిశోధకుడికి ఉన్న పరిజ్ఞానం అసెంబ్లీలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రికి కూడా ఉండకపోవచ్చు అంటే రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అసెంబ్లీలో ఏవైనా తీర్మానాలు చేసినా శాసన మండలిలోని మేధావులు విశ్లేషణ చేసి అడ్డుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న శాసన మండలి ఎలా తయారయ్యాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రాజకీయ పునరావాస కేంద్రాలుగా తయారయ్యాయి అంటే నిష్ణాతులు మేధావులను వదిలిపెట్టి రాజకీయ పార్టీలో టికెట్ రాని వాళ్ళను ఎమ్మెల్యేలుగా ఓటమి పాలైన వాళ్ళను అసంతృప్తులకు ఆశయం ఇచ్చేదిగా తయారైంది ఇంకా చెప్పాలంటే అనవసరమైన ఖర్చు అని దీనివల్ల ప్రయోజనమే లేదు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా ఈ శాసన మండలపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి పరిస్థితి సమయంను బట్టి దీన్ని సమర్థించే వాళ్ళు లేకపోలేరు ఉదాహరణకి ఏదైనా విద్యా వ్యవస్థ మీద చట్టం వచ్చింది అనుకుందాం మన అసెంబ్లీలలో వాటిపై విశ్లేషణ జరిపే మేధావుల కన్నా క్యాంటీన్లో భోజనాల కోసం వెళ్లే వాళ్ళే ఎక్కువ మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో రాజకీయాలకు అధికంగా నిర్ణయం తీసుకునే వెసులుబాటు ఎక్కడ ఉంటుంది సో శాసన మండలి యొక్క పాత్ర ఏంటో ఇప్పటికైనా మనకు అర్థమై ఉండాలి జస్టిస్ డిలేడ్ ఈస్ జస్టిస్ డినేడ్ సో ప్రస్తుతం ఏపీలో జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చి ప్రజాధనం ప్రజా సమయం ఆదా అవ్వాలని కోరుకుంటూ స్టే అండ్ టేస్ట్ అండ్ ఫోర్ న్యూస్ ఆత్మగౌరవ ప్రతీక